channel and for today's vlog is pag-uusapan natin ang 32 facts about me since malapit na yung birthday ko so gusto kong para masyadan yung mga na kong ano makilala pa o ba so simula na natin so fact number one is I'm the youngest of the family talagang may listahan ako <laughs> okay para hindi ko siya makalimutan okay so, fact number one is I'm the youngest of the family. Um, apat kami magkakapatid. Pubo kami babae. And the youngest ako ng pamilya. Ayan. And then, second is I am a working student since I'm 17. So, ang tagal ko na nagtatrabaho. <laughs> nagtatrabaho ako. Um, and then, third is uh, my course is BS Customs Administration. So, all about customs. At first, um, gusto talaga ng papa ko, ng mama ko, kumuha ko ng education. But then, sabi ko, I want something different. So, na nag enroll ako sa school, ano lang, um, nakita ko siya, nakakaiba siya, since it's all about import and export. Gusto kong magtrabaho sa ganito. Gusto ko naman bago, ba? Yung, yung hindi ko laging uh, naririnig, hindi ko laging nakikita. Kung baga, I want something new. Ganon. And then, fourth is year 2012 is one of the best year for me since that was the year na na graduate ako. I've been six years into college kasi nga working ako. And then, that year also naging Mrs. Roflo ako. ba? So, um, unforgettable talaga yung 2012 sa akin. And then, fifth is I am working right now at Nearbin Agency. So, nagpapaalis kami ng mga household service worker. Number six is mabilibilang niya lang yung mga friends ko kasi um, hindi, marami naman friends, like all of you, ganun yun, friends. Pero yung friends na uh, pag may problema ka, mapupuntahan mo sila. So, hindi ganun eh. So, busy kasi sila sa may bu mga buhay nila. So, ganun na rin. Meron akong best friend. Nasa Dubai siya ngayon. But lately kasi, um, busy siya sa trabaho. Ako din. So, may problema din siya. Nag-open up naman kami both. So, that's it. So, mabibilang nyo lang talaga yung friends ko, no? And then, seventh is I do what I love and I do it obsessively. Kumbaga, um, pag gusto ko, kahit gano kahirap, kahit gano katagal, kukunin at kukunin ko siya. Just like nung college ako, sabi ko, kukunin ko to, magtatapos ako. Diba? Um, Self-support kasi yung ginagawa ko. So, mahirap siya. Kaya, yung four years, ginawa ko siyang six years. <laughs> kasi yung mahirap, ba? Pero, sabi ko, um, Pag nalampasan ko to, uh, ibig sabihin na um, yung kasabihan nga na sinasabi nila na poverty is not a hindrance to success. Ganon. Sa eighth fact is, hindi ako naninigarilyo. Hindi rin ako umiinom. Ayan. Diba? And then, ninth fact is, more on water talaga ako. Um, in a day, nakakainom ako ng 2 to 3 liters per day. So, ganun ako. Na, ano, kasi, way of cleansing kasi yon At saka, mas gusto kong magtubig kesa mag-juice. O kaya mag-tea. Ganun. So, I am more on water. Yung water ko, always talagang daladala ko siya. May tumbler ako. So, pero, syempre, nag-change ako kasi I want something new. Kaya, binabago ko siya. And then, on my 10th fact is, I like eating sweets. I like dessert. So, every after meal, talagang naghahanap ako ng dessert. Any, something, kahit mal konti lang, basta may makakain akong sweet, okay na sa akin. And then, mahilig din ako sa, ano bang, ano ng, parat, ano, salty, salty yata, salty foods. Ganun ba? Salty foods ba? <laughs> Parang ganun, oh. And then, 11th fact is, Mahilig akong mag-ukay-ukay. Oo, lahat ng mga damit ko mostly is ano na, ukay. Mine, mine. Oo, so, kasi mas maganda kasi doon, um, nagla-last yung damit. At saka, 
uh, mura lang, ba? Diba? Hindi naman kailangan nating magsuot ng mamahalin para maging mukhang mamahalin. Nasa pagdadala yan. Ayan. So, number 12 is I love watching TV series like um, yung mga series na nasa Netflix pero kaya nga wala tayong Netflix kaya ano, nag-aantay na lang ako kung kailan siya ma-show sa Facebook yung mga groups sumasali ako para maka, man, maka mano, makapanood ako sa kanila, gano'n at saka sinusubaybayan ko talaga pero sa Tagalog, hindi masyado oo nung bata ako, mahilig ako sa mga teleserye pero nung ano na, kalaunan hindi na kasi busy sa work, gano'n And then, 13 is I buy my own stuff. Hindi ako humihingi sa asawa ko. Um, pag gusto ko, pwede kong bilhin. Ganon. Um, wala lang. Parang, kung magbibigay yung asawa ko, okay. Pero, thank you. Ganon. Pero, pag, ano, mas gusto ko pa rin na pera ko. Ganon. Hindi ako humihingi sa kanya. So, ayan. And 14th, yes, married na po ako. At the age of 23. So, maaga kami nagpakasal at saka naalala ko pa that time na yun nga, kasama namin both parents, kasi kailangan ng parents consent, ganon okay, tapos 15th fact um, hindi ako mahilig sa pet oo, sa mga dog cats, talagang I hate it's not I hate na um, parang, basta ayaw ko sila sa bahay, ayaw ko na may mga balahibo kung mapapansin nyo yung meron sa amin is only fish Oo. Ayoko. Kasi may trauma ako sa dog. Meron akong trauma sa cat. Ganon. Ayoko lang. Ayoko din ng rabbit. Ganon. Ayoko. And then, um, 16th fact is that I hate arguments. Ayoko nakikipagtalo. Lalo na pag alam ko na papunta na talaga sa hindi maganda. Ayoko ng ganon. So, um, nagsislow down ako doon. Tapos, kalma lang, parang humihinga ako bago ko sagutin kasi baka may masabi akong hindi maganda diba? kung may masabi man tayong hindi maganda hindi na natin mababawi yun at saka ayoko din namang makasakit ng tao ganon and then on the 17th fact is energetic ako sa gabi ewan ko, parang natutulog ako, hindi naman ako mahilig sa coffee pero umiinom ako ng coffee um, paminsan-minsan pero hindi naman siya yung dahilan kung bakit hindi ako nakakatulog. Eh, hindi ko alam. Parang mas grabe yung energy ko sa gabi. Minsan nga, tumatawag pa ako sa mga applicants ko, pero hindi ko napapansin, uy, 12 na pala. So, kailangan ko na rin palang magpahinga. Ganon. So, yun lang. Um, the way na makatulog ako, siguro pipigit ko lang yung mata ko, and then, ano, makikinig lang ako ng music, para yung relaxing, para makatulog ako. Ganon. And then, 18th fact is, hindi ako magaling kumanta, pero mahilig akong kumanta kahit sintonado. Tapos, sasayaw naman, okay naman, hindi ako masyadong magaling din, pero carry na din, okay na rin, may performance level na rin. And then, sa 19th fact, ayoko sa madumi, ayoko sa makalat. So, pag nakikita kong nadi-disarrange or something na ganun, ayoko. Pero, syempre, ayoko namang maka-offend ng tao. So, kung ganun yung way nila, sige, okay na rin sa akin. Ganun. And then, um, 20th is, ako yung tipo na kaya kong maghintay. ba diba? I am the one that waits. Kasi naniniwala ako na if it's for you, mangyayari at mangyayari yan. Ganun ako. So, go with the flow lang. And then, 21 fact is that I always want the last word. Pag sinabi mong makikita tayo, makikita tayo. Pag sinabi mong ayaw mo na, ayaw mo na. Parang ganun, parang okay, sige, ganyan. And then 22 fact is caring ako. Bali, hindi lang um, makikita mo yun. O, um, kahit magtano kayo sa mga friends ko o kaya sa family, alam nila yan. And then 23 is that I am loud na open loud na hindi yung maingay ha loud na yung um, nag-open kami kung nag-open ako kung ano yung gusto ko sa hindi ganon so malalaman nyo yun ganon ako tapos 24th is hard working ganyan so since ano um, bata pa lang ako mahirap yung buhay namin diba 
si, kahit youngest of the family ako, pero ako yung nagpo-provide sa kanila, nagbibigay pa rin ako. Though hindi obligated, hindi tayo um, obligadong magbigay sa parents natin, pero syempre pag nakakaluwag, nagbibigay ako pag meron. Ganon. Hindi ako madamot. Yan. Tapos, um, 25th is easy to talk to. Madali mo kung makausap na kung gusto mo ganito, ganyan, okay, sige. Oo. Kahit yung mga applicants namin, madali silang mag-open up, ganun. Kasi nakikita naman nila sa personality ng tao yun. At saka, the way na makipag-usap din ako sa kanila. And then, 26th, um, gusto ko systematic. Ganon. So, ganito, ganyan. So, talagang, ano na, alam na alam na nila yan. 27th is, I am perfectionist. do wala namang perfecto, pero gusto ko pa rin, um, ganito, ganyan, o, bali, kung ano yung naiisip ko, um, ano eh, na-arrange ko na siya sa utak ko, na ganito yung gagawin ko, early in the morning, tapos, yung mga schedule ko, yung gagawin ko, dapat, kahit ano, um, productive pa rin yung araw ko, ganon. And then, Practical, yes. Kasi, bibili lang ako kung kailangan ko. Kung wala na talaga, or kung, um, kung, ano, kung, example, yung sa food, ba? Diba? Kung, ano yung mauubos ko, yun lang yung bibilin ko. Yung asawa ko kasi, yung husband ko, galante siya when it comes into food, talaga. So, order siya ng order, kahit alam naman niyang hindi namin kayang ubusin, ba? Diba? So, syempre, nasasayangan ako sa food, ganun. Sabi ko, kung ano lang yung kaya natin ubusin, yun lang yung bibilhin natin, ba? Diba? Kasi, ang daming, ano eh, ang daming hindi nakakain, tapos magtitira ka, magsasaya ka ng food. So, ayoko ng ganun, okay? Talagang nag explanation Tapos, um, loyal. Kami yung, ako yung loyal na loyal. Loyal as a friend, loyal as a worker, loyal as a, ha- as a wife, ba? Diba? So, ganun. Loyal kami. Loyal ako. Ganun. Alam na mga friends ko yan. And, kapag inaaway sila, dinedefend ko sila. Siyempre, pag tama din naman sila. Pero, pag mali din naman, siyempre, um, nagsasalita din ako. ba diba? Tapos, pang 30th is that, ano, eto, sabi ng mama ko, maganda ako. <laughs> so, siyempre, ano, We are beautiful in our own way. Lahat naman tayo magaganda. So, let's say that to ourselves, di ba? Um, let's not compare ourselves to anyone. So, ganun lang. Um, mahalin mo yung sarili mo. Kung ano at kung ano ka. Ganun. And then, on the 31st is that I am good in memorization, but I am not good in analyzation. Siguro... Kaya kami pinagtagpo ng asawa ko kasi magaling siya sa analyzation. Magaling siya sa math. Ako hindi. Magaling ako sa memorization, sa mga theory. Kayang-kaya ko yan. Pero pag dating na sa numbers, ay am mahina ako. Ganon. So that's actually ano, alam ng asawa ko. Ganon. And then, on my 32 fact, ito, hindi ko to sinasabi sa iba. Pero ngayon, sasabihin ko. Um, eto, hindi ko napansin na meron akong ganito. Ngayon taon ko lang to nalaman. Kasi we do have one of our applicant na nag nga dito sa bahay. And then, she's from Bohol. And then, nung sinabi niya, Ma'am, OC ka ba? Sabi ko, ano ba yun? Parang hindi ko alam kung ano yung OC. OC na, wor- OC na ano. Sabi niya, yung obsessed. Obsessed ka sa isang bagay na gusto mo. Yung parang ano. Pero nung binasa ko siya na ganon ganon talaga. Sabi ko, ay oo, no? Pero nakikita ko yung sarili ko doon. So, sabi ko, meron pala akong ganito. Kailan kaya nagsimula? So, marami akong tanong. So, nagbabasa ako sa Google kung ano ba yung meron sa ganito. At yun nga, parang gusto kong naka, first yung nangungulekta ako ng mga mga things na gusto ko. Like, bags, all bags, like, all, kana, yung parang Basta, ganon. Yung mga, for example, pajamas, ganon. Parang gusto ko mag-collection. Shoes, mahilig ako sa white sandals, sa flat, sobra. So, sabi ko, meron pala akong ganito, attitude. Oo. So, mahilig ako mga collection. Ganon. And then, second is, yung pag-arrange, yung pag-order. So, nakikita nila yon So, parang, like my sofa. So, yung na- nakikita mo yung pillow doon. So, 
pag naka-disarrange siya, ina-arrange ko siya. Tapos, gusto ko yung cortina ko, same with my seat cover. So, yung hangers ko, kailangan dati kasi I love green. After wedding, talagang yung whole house na namin, green na green. Yung cortina, bed sheet, yung pangtrapo sa kamay, yung plato, baso, kulang na lang kutsara talaga at tinidura. No? So, yung asawa ko naman, Um, wala naman siyang masamang sinabi sabi lang niya, wow kasi naka uniform lahat pero hindi ko alam, doon na pala nagsisimula yung ano ko yung attitude ko no, na gusto ko organize siya, gusto ko ganito ganyan, gusto ko uniform tapos pag nagsusuot ako ng damit kailangan pag printed yung upper, dapat plain yung baba pag yung color naman dark sa upper, dapat light sa baba, ganon. Tapos lahat ng may combination eh, yung inaayon ko sa kulay, ayoko ng parang iba, ganon. Ewan ko. <laughs> Tapos gusto kong laging nag-check ng, for example, umaalis kami, so chine-check ko kung nalalak ba talaga yung door, nalalak ko ba yung sasakyan. Parang, lagi ko siyang inuulit. Parang gusto kong to make sure, mayroon akong ganong attitude. So, sabi ng asawa ko, okay ka lang ba? Sabi ko, okay naman. Parang gusto ka lang na, maiwasan yung mga bagay na, alam niya na, mga ano, mga ano-ano, ganon. So, I have that kind of attitude. And, syempre, sabi nga nila, um, ma makokontrol naman yun. Kasi, emotionally, ganun ako eh. Um, nakikita nila as a strong person, pero, emotionally weak po ako. Lalo na pag may sinabi kang hindi maganda. Pero, ano, kinukontrol ko yung sarili ko na hindi ako masyadong ma-affect, lalo na pag alam ko naman sa sarili ko, hindi ako ganun, ganun. so, sa bahay makikita ng mother-in-law ko na, wow, ang ganda, ganito, ganyan so, sabi niya parang iba parang may iba, parang may iba ako <laughs> ba diba? so, yun sa, pati sa mga, sa kwarto ganun ako, sa gamit ko dapat naka-arrange siya na ganito, ganyan sa bags ko, dapat uh, na-orders na siya sa utak ko na ito yung dadalhin ko, ganyan-ganyan. And then, before ako maligo, nakaprepare na yung damit na isusuot ko, yung underwears ko, pati sa asawa ko, ganun ako. Tapos, um, ano pa ba? Yun yun. So, nung sinabi ng applicants na ganito ka pala, ma'am, sabi ko, oo, parang, parang yun na nga. <laughs> so, that's all for today. And thank you for watching, guys. At sana may nalaman kayong bago sa akin. At sa mga hindi pa po, po nag-subscribe, kindly subscribe and don't forget to click the notification bell para always updated sa aking videos. Thank you so much guys!